we take more and more medicines. On average, about 550 pills per person annually. We trust that they work, but do they? There are too many cases. Every day there is only one where the patient says, joh, I have now another tablet, I don't feel good about it, or it doesn't work. Are the patients right? Is the quality of the pills not always guaranteed? I was working for a company that was making medicine that instead of making people better, it was making people sick. These days, many medicines are produced in India, and this doesn't make the system any safer. I say that the system is much more comfortable for women and people who want to make use of the situation. In that sense, the people's health is on the spell. Does the label really say what's inside the box? Even life-saving cancer medicines are being counterfeited. I was shocked. That is not a sniff. And that is not a damn feeling. It is Krebs. Are these just incidents? Or is there more going on? That is, finally, unbelievable, ruckelous behavior for our citizens in Netherlands. But there is nothing to be done. And it is, finally, on wind. Zembla investigates. How safe? are our medicines. Drei Komma fünf Millionen Tabletten, alles illegale Arzneimittel, alle in einem Verfahren sichergestellt vom Zollfahndungsamt in Essen. Und man sieht hier diese Massen an Medikamenten, die illegal über die Grenze kommen, sind schon ziemlich gewaltig. Was sind das für Medikamente? Also die Medikamente, die hier gelagert sind, die sind ganz viel sogenannte Lifestyle-Produkte. Da haben wir zum Beispiel diese Schlankheitsmittel, man sieht es auch schon. Ja? Und da ist ein Wirkstoff drin, Sibutramin, der ist in ganz Europa nicht zugelassen. Das heißt, es ist komplett verboten. Da gibt es Todesfälle in Italien, in England, wo Menschen an diesem Wirkstoff, weil er nicht richtig dosiert ist und weil er einfach gefährlich ist, gestorben sind. Das kann man dann auf Internet kaufen? Das kann man im Internet kaufen, leider okay. ja. We're in Essen, Germany. This is one of the biggest seizures of illegal medicines in Europe. More and more people buy their medicines on the internet. It's cheap, but risky. It's estimated that half of them are counterfeit. Also schöner, schneller, brauner, toller. Das sind die Sachen, die sehr viel über das Internet bestellt werden. Okay. Neben diesen Lifestyle-Produkten haben wir aber auch noch Schmerzmittel, wir haben noch Antidepressiva, wir haben Aufputschmittel. In the Netherlands, the health inspectorate supervises the quality of our medicines. It also monitors the medicines that are being sold on the internet. Als iets meer zorgen baart, is het de illegale uh, handel via internet. Uh, waarom? Omdat ik denk in de argeloosheid van mensen hoe ze via internet medicijnen gaan kopen. Ze kopen alles via internet, maar denken ook geneesmiddelen via internet. Iets wat je normaal op recept moet krijgen, gewoon zo via internet te kunnen verkrijgen. En die zijn niet te vertrouwen, die geneesmiddelen? En die geneesmiddelen zijn niet te vertrouwen. Aan de ene kant kan het een pepermuntje zonder iets zijn. Aan de andere kant kan het een uh, geneesmiddel zijn met de verkeerde concentraties. Waardoor je gewoon ernstige schade berokkent of de dood er zelfs het gevolg van kan zijn. Es kommt aus Indien, da können wir es eigentlich ganz gut sehen. This batch of pills was sold by Dutch traders on various websites. Wir haben als Hintermänner eine Gruppierung ausfindig machen können, wo ein Niederländer mit indischen Wurzeln seine Kontakte, die er einfach im Ausland hat, weiter nutzen konnte. Er hat eingekauft in Indien und hat, wie an der Börse so ein bisschen, um das Risiko zu minimieren, hat er Pakete über, über Holland eingeschleust, über Großbritannien, über Spanien, alles hat die alle zusammengeführt und hat dann diese Sachen über die Internetseiten verkauft. It's estimated that in Europe, billions of euros are spent on buying medicines annually on the internet. This is a lucrative market for criminals. Bought for a little, sold for a lot. Die Gewinnspannen sind mittlerweile bei diesen Arzneimitteln, bei den illegalen, höher als bei Drogen. Wenn wir einen Blister hier sehen, ja. der kostet vielleicht, wenn es viel ist, in Indien einen Euro und sie verkaufen den hier für zehn. Das so, heißt, sie so haben eine extrem hohe Gewinnspanne. So, das ist schon 100 Euro dann? Bitte. Dieses ganze Medikamentenportfolio, was wir hier sehen, ja? würde auf dem, ich nenne es Schwarzmarkt, auf dem Schwarzmarkt des Internets ungefähr 14 Millionen gebracht haben. Und das ist Kriminalität und das ist 
uiteindelijk ongelooflijk roekeloos gedrag naar onze burgers in Nederland. Maar daar is men niet uh, van gediend. Men is uiteindelijk op winst bejacht. Buying medicines on the internet can end badly. A pharmacy is much safer. We're driving on to the south of Germany, Munich. We've heard a story about counterfeit medicines in a pharmacy. In this German hospital, an alert doctor made the discovery that one of his patients has probably taken a counterfeit cancer medicine. Einmal die Diagnose kriegen Krebs, dann sind sie erstmal geschockt. Man hatte mir gesagt, ich also nur noch anderthalb Jahre zu leben hätte. Das war 2010, im Dezember 2010. Ich war so geschockt. Petra Hill has had kidney cancer for seven years now. Her illness is incurable. The cancer medicine Sutent keeps her alive. Despite the heavy side effects, she's pleased about the medicine. Und dann auf einmal wirkte das nicht mehr. Da, da war nichts mehr. Und da ist der Professor Stehler hellhörig geworden und hatte also, hat also die ganzen Leute, die also Sutent genommen hatte, wahrscheinlich unter der Lupe genommen und hat also gesagt, Frau über Ihnen wirkt das nicht mehr. Professor Staler is a renowned kidney cancer specialist. Kidney cancer patients all around the world ask for his help. He discovers that Petra Hill's cancer medicine has suddenly stopped working. We thought she didn't take the medicine, but as she assured us she took it, we knew that she had some medicine that was not having any active ingredients that was not working in her. This is while the patient was initially on therapy. Then the drug stopped working in her, and this lesion, as you can tell here, is growing. We gave her another um, drug from the same manufacturer, just the same drug, but from a different pharmacy, and she had her side effects again, and the tumor shrank. Here she was on falsifieds on it, and what we think. And that's the result after she was on original sunitinib again. And you can see that the lesion is back to its initial size. So the drug is working again. I was shocked over this whole thing. Because that is das ist kein Schnupfen. And that is keine Darmverstimmung. It is Krebs. Petra Hill probably took a counterfeit cancer medicine. The drug in question is Sutent from the manufacturer Pfizer. It's not cheap. In Germany, it costs 7,000 euros for a monthly prescription of 30 tablets. Professor Staler has been alert to counterfeit medicine for years because he's had 10 to 15 other patients who were taking medicines he thought to be fake. It seems to be in waves. So we had a wave in 2007, 2008. We had another wave. 2015, uh, we we're pretty sure that we lost at least one patient to a situation like that. Well, we can't prove it. It's just an estimation and we can't accuse anyone, but we have a very bad feeling in that case. Professor Staler can't prove it because his patients have already swallowed all the suspect pills. There aren't any pills left to test. In the Netherlands, more than 600 people depend on this cancer medicine. It can save lives if it works. Can counterfeit medicine occur in the Netherlands? I guess so. Of course. Why not? It happens to my patients, and it happens over and over again. Are counterfeit pills also sold in Dutch pharmacies? Mensen die kwaad willen en die geld willen verdienen over de hoofden van patiënten, um, die, die maken die medicijnen en die krijgen ze op de een of andere manier in de distributiekanalen geperst. En dat zou zelfs in Nederland kunnen gebeuren. Dat gebeurt. Hoeveel gebeurt dat? Ja, geen, geen flauw idee. Those drugs might get into the European Union from India, from other countries, and just be um, repacked in areas where control is hard to do, or is just weaker uh, in terms of the regulations from government. We visit the Dutch inspectorate that's responsible for the safety of our medicines. Kan het ook in Nederland gebeuren? Ja. De ervaring leert dat dat gaat om producten die uit de legale uh, hoek komen. Kortom, het zijn vaak goede geneesmiddelen die gestolen worden... of op een andere manier binnen uh, het bereik van criminelen komt... en dan via soms malafide groothandels 
uh, in het systeem komen. This, that's just the original German packaging that the patient gets. We have a package here. It looks almost the same. That is not the original one. That comes from Romania. But it's also a Pfizer plug. It's a Pfizer. We think it is, but we don't know. And we don't know how it got into a German pharmacy. How does it work? Inside the European Union, there's free movement of goods, including medicines. Sometimes, the same medicine is being resold dozens of times. This makes controlling it more and more complex. Criminals take advantage of this. They move the pills back and forth, and sometimes, in the process, they inconspicuously put counterfeit pills into the distribution system. This is the same drug, sunitinib, in a blister. Pfizer is not distributing it in blisters. They have those little boxes here. So we don't know how those pills got into those blisters. It's probably a re-imported drug. They buy it in, in Poland or Czech or, or Romania from whomever. We can't control that anymore. Did counterfeit Sutin also make it to Dutch pharmacies? In order to discover this, we need to go even further south to Rome, Italy. In 2014, the Italian medicines agency, AIFA, rounded up a criminal gang that dealt in illegal medicines. What we discovered after months of investigation uh, to, in cooperation with other European authorities and police forces is something like uh, a, a ghost network for infiltrating illegal products with doors in some in more than one country. It turns out the Italian mafia is also interested in medicine. Hospital pharmacies are being robbed. The stolen medicines are mixed with counterfeit medicines and resold. It makes millions of euros in profit. This is security camera footage from a hospital in Rome. More than 80 types of medicines are being stolen and eventually resold in the legal circuit. Someone designed a, a very complex machinery in which you can uh, recycle illegal products, counterfeit, uh, expired, uh, stolen, or more. Here's how the criminals work. The medicines are stolen in Italy. The pills resurface with a criminal dealer in Hungary. This dealer resells them to a legal wholesale in Italy. The stolen pills are now back in the legal circuit. Italian wholesalers sell the medicines to various countries. We're talking about more than 1,000 stolen medicines. We managed to get a complete list of all the stolen drugs. It appears that the stolen Sutin also ended up in Germany and the Netherlands. Our research shows that Sutin was supplied to three Dutch hospital pharmacies. The question is whether the stolen pills have been mixed with the counterfeit pills. Have the pills been examined? We asked the healthcare inspectorate. In elke casus zul je afwegen uh, welk onderzoek we wel of niet verrichten. In deze situatie uh, is het product teruggehaald uh, en is er uh, wel overwogen uh, in de afstemming besloten om er geen nader onderzoek naar te doen. Did Pfizer examine the pills? It turns out, Pfizer knows nothing about these stolen pills. The inspectorate didn't inform them about this. They would have preferred to examine for themselves whether the pills were counterfeit. You have not to Pfizer. The justice informed over so that an onderzoek zou kunnen gebeuren naar how can this happen for false medicines in a Nederlands apotheek? There have I at moment no information over. Okay, can we afspreken that you that even nog for me uitzoekt of that so is? Then we'll even naar kijken. Okay. Did you talk to Dutch colleagues about this? No, not so far. Yeah, actually, I did. Actually, I did talk to Dutch colleagues to that. But as they don't treat as many patients as we do, it is they're not so aware in my field. I don't know in other fields in medicine. But in my field, they were listening to that and said, yeah, maybe we don't know. We can talk about it. So I'm not sure what's going on in Holland. Pfizer makes another remarkable statement. In 2013, they did discover counterfeit pills destined for the Netherlands. 
Pfizer had notified the inspectorate about this at the time. Nevertheless, the inspectorate tells us that they haven't informed the authorities about the suit and stolen from Italy. How often do stolen medicines appear in the Netherlands? The Dutch inspectorate says it doesn't have any indication of this happening on a large scale. Besides the theft in Italy, the inspectorate knows of two other cases in the past 10 years. And it is in my view the top of the iceberg, because it is so lucrative. It has to be on a bigger scale to be frauded than what we find. Pharmacology professor Hoop Schelkens has been a member of the Dutch Medicines Evaluation Board for 10 years. Zonder met ogen te knipperen wordt soms 50.000 euro gevraagd voor een middel wat maar vier of vijf euro kost om te produceren. Het is het is roepen om fraude. You as a doctor are standing alone then in this fight. I do, for sure. I. What can I do? I can't do anything. Even if I have the suspicion that there is something wrong. I can't prove it by myself. I still have to rely on our system that it made sure that we have the right drug in the patient. Ich bin tot krank, das weiß ich, dass man in dieser Sache drin steckt, obwohl man es gar nicht will. Ich möchte nur, dass mir geholfen wird und dass mein Krebs zurückgeht ein bisschen wenigstens. Ich weiß, dass ich nicht geheilt werden kann. To prevent fraud and counterfeit medicines. A new system will be used in European pharmacies starting in 2019. Tot nu toe gebruikten we deze barcodes en daarmee scannen we de doosjes. Dat wordt in de komende jaren vervangen door een zogenaamde 3D-scan die wij kunnen scannen met deze deze barcodescanners. En daarmee moeten dus eigenlijk vervalsingen uit het systeem gehaald worden uit uw apotheek. Ja, in die barcode zouden dan de gegevens moeten zitten die ons vertrouwen kunnen geven dat de leveranciers zeker zijn en dat die ook geïnspecteerd zijn. Every box will have a unique barcode to prevent counterfeiting. The pharmacist explains another problem regarding medicines, which he pointed out back in 2012. This is het LE nieuws van woensdag 8 februari. Bij drie Limburgse apotheken zijn vervuilde pillen ontdekt. Een klant bracht de tabletten terug toen ze merkte dat de medicijnen een sterke geur verspreiden. Na controle bleek dat het mis was. De eerste analyse van ons laboratorium voor Nederlandse apothekers wijst uit dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. De fabrikant verklaart dat er 20.000 doosjes pantoprazol vervuild zijn. Deze zijn verdeeld over 500 apotheken. In de apotheek kwam een mevrouw medicijnen terugbrengen. Maagzuurremmer uit India van de firma Rambaxi, waarbij de tabletten stonken. Daar was maar een lijmresten. Die gebruikt, lijm die gebruikt wordt voor het vastmaken van de folie, die kwamen op de tabletten. Nou, daar heb ik natuurlijk gelijk de, de, de vergunningshouder voor gebeld hier in Nederland. Ja, we Rambaxi was dat. Rambaxi. Bent u serieus genomen door de fabrikant? Nou, in principe wel. Alleen eh, het vervolg is nul. Je hoort er niks meer over. Het wordt gewoon weggewuifd. Een maand daarna werd er een vlieg aangetroffen in de, in de blisters van, van Rambaxi, van ander medicijn. Ja. Ja, dat is een foutje. Ja, dat mag niet gebeuren. Ranbaxi is a generic medicine. 75% of the pills in Dutch pharmacies are generic medicines. These are drugs of which the patent has expired. Expensive branded medicines are now also produced by other manufacturers. Because of this, the price of the pills has dropped drastically. But patients' complaints about the effectiveness of these pills have increased significantly. Er zijn te veel gevallen. Iedere dag is er wel eentje. Waarvan een patiënt aangeeft van joh, ik heb nu een andere, andere, andere tablet gekregen. Uh, ik voel me er niet goed bij. Of ik, uh, ik, 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 het, het werkt niet. Maar wer, werkt het dan? Werk, is het dan niet psychisch dat die patiënt denkt aan de kleurtje, dus dat zal niet werken? Nou, het ook... zijn te veel meldingen om het aan de psyche toe te schrijven. Er zijn daadwerkelijk mensen die last krijgen van hun maag, omdat hun maagzuurremmer mogelijk te weinig maagzuurremmer bevat. Heel veel van die generische producten komen tegenwoordig uit India. Dan, dan kom je in uh, streken van de wereld terecht waar de, de controle op, die, op de productie niet zo goed is als in de rest van de wereld. Regelmatig bellen artsen mij voor een bloeddrukverlagend medicijn. Van joh, wat is er aan de hand? Ik zie de bloeddruk stijgen bij deze patiënt. Terwijl ze toch een middel hebben om de bloeddruk te verlagen. Ja, precies. Dus je weet, 
je, je weet gewoon, als een arts gaat bellen, ik zie de bloeddruk stijgen, dan weet je gewoon, er zit onvoldoende in of het komt onvoldoende vrij. Dat kan ook nog eens een verschil. Dat het niet slecht goed gemaakt is, bedoelt u? Feitelijk wel, ja. For the most part, these drugs are currently made in India and China. But, as a whistleblower told CBS News five years ago, they aren't always of a good quality. Tonight, senior correspondent John Miller introduces us to the man who blew the whistle on his own company. Why would they do this? Money. Greed. The FDA concluded that their drugs were potentially unsafe and illegal to sell. This is Dinesh Thakur. He used to work for the Indian pharmaceutical company Ranbaxy until he decided to come out with his story. You were working for a factory that produces medicine. Well, this was supposed to be medicine, but it was not. They, they pled guilty to supplying adulterated medicines. So the definition of adulterated essentially in the United States is that if it does not meet with what is said on the label. So when you buy the medicine, the label says ibuprofen 30 milligrams yeah. when you have headache. If, for example, knowingly, instead of 30 milligrams, you only supply 10, then that medicine becomes adulterated. They knew that the product on the US market was not of good quality. By law, they were supposed to inform the regulator and withdraw the product from the market. They had not done that. But why would you do that? Because it's cheaper to, you know, if, 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 if for example, if, if... If you cheat, then it can be cheaper. Of course. And then if nobody sees, then there is no problem. That's correct. But we're talking about human lives. And that is why I just told you a little while ago, that's why you came out as a whistleblower? That, that, was the, that, was the, that was the primary reason why. Because, you know, at the end of the day, the medicine that I was working for a company that was making medicine, that instead of making people better, it was making people sick. The Indian company Ranbaxy is fined $500 million by the American Food and Drug Administration, also known as the FDA. When the FDA went and inspected, they found that on the tablet, dark spots of dirt they found human hair in the manufacturing process. So that's not supposed to be, you're supposed to manufacture these things in sterile conditions. Yeah. And so it's a combination of various things that actually led the FDA to say, we don't have the confidence in the quality of the medicine being manufactured by this company. And so the US bans the import of 30 different Ranbaxy medicines. 21 of these were also for sale on the Dutch market we learn from an inquiry sent to the Dutch inspectorate that the inspectorate hasn't examined the 21 medicines, including antihypertensives and antidepressants, nor has it taken them off the market. Zal het een probleem zijn voor patiënten? Ja, natuurlijk. Dat raakt de patiënt veiligheid. Maar de inspectie zei dat is geen probleem met die medicijnen kunnen in de handen gebleven. Ja, ik, uh, ik begrijp daar niks van. How does drug control work in the Netherlands? The pharmaceutical industry is widely trusted until the beginning of the 1960s. The thalidomide scandal is a wake-up call. In 1961, it turns out that a sleep-inducing drug for pregnant women causes severe birth defects, such as underdeveloped arms and legs. The shock effect was uh, thousands of children with a born afwijking from a company that uh, held itself from the dung and not the right data aan de autoriteiten heeft aangeleverd en dat dan in die periode ook niet echt hoefde te doen. To prevent another thalidomide scandal in the future, the Dutch Medicines Evaluation Board is established. The board evaluates and registers new pills. Once medicines are allowed to enter the Dutch market, the Dutch Health Inspectorate then monitors the manufacture and production of the pills including those made in India. En gaan jullie dus ook naar India toe om die fabrieken te bezoeken. Wij gaan naar zo'n fabriek toe, spreken met medewerkers, spreken met de leiding van de organisatie om een gevoel te krijgen over hoe is de cultuur ook in zo'n organisatie. En wat een toezichthouder doet, is het toezichthouden of die kwaliteit uh, gegarandeerd is en of de wijze waarop er samengewerkt wordt in het maken van zo'n uh, geneesmiddel op de goede manier plaatsvindt. The Dutch inspectorate works with other European inspection services to examine the factories in India every three years. It is not possible for any authority, whether they are Dutch, French, 
German, American, to be able to thoroughly inspect every aspect of the process in, in a time period of two or three days. In the basis uh, is toezicht altijd vertrouwen. Uh, de kwaliteit van dat wat er gedaan wordt heeft zo te maken hè, met, die, met die miljoenen uh, producten die elke dag dan daar gemaakt worden. Uh, en die hier geslikt worden. En hier uiteindelijk geslikt worden. In dat hele proces kun je heel veel checks inbouwen om het te controleren. Maar uiteindelijk in die fabriek moeten de checks er elke dag zijn. Er zijn genoeg evidence nu in het public domein dat... Uh, manufacturers in India and China, they essentially game the system in the sense that they figure out when the inspectors are coming, they figure out what is it that you want to show them, control what, how it is shown, so they only get to see the good parts of, of, of you know, the process. And the moment they leave, they go back to doing the old nonsense. Ja, uh, een fabriek weet dat we komen. Een fabriek is heel groot. Er zijn heel veel productieprocessen binnen yeah. zo'n fabriek. Yeah. Dus wat uh, zo'n Europese inspectie uh, in de voorbereiding doet, is allerlei data uh, al beoordelen. Ze moeten ook van alles aanleveren. Van Voordat voor. u naar India gaat? Voordat we überhaupt naar India gaan. Er is okay. veel meer voorwerk dan de uiteindelijke uh, inspectiebezoek. Ja. Dat is een stapel uh, voorschriften en richtlijnen waar de uh, producent uh, aan moet voldoen. Maar dat zijn vooral administratieve uh, richtlijnen. Je moet... Vier keer per dag de temperatuur controleren in de ruimte waar de productie plaatsvindt bijvoorbeeld. En je moet aantonen dat dat dan ook gebeurt en dat dat afgevinkt wordt, et cetera. Het is een papieren controle. Dat, dat is ook een, een papieren controle. The inspectorate visits the Indian factories. It checks the processes, but it doesn't check the medicine itself. They have a period of three or four days when they are locally at that point in time. So in, in, in India they don't check the medicine? No, they don't. He controleert niet de medicijn, he controleert of het kwaliteitssysteem. Is de productie hebben, of dat, ja, dat, dat zijn alle voorschriften, de, de, de standard operating procedures, de SOPs, uh, ja, of dat allemaal, allemaal klopt. The, the company, you know, comes and tells you that, hey, look, you know, I've checked for the quality of API before I made a pill out of it. Well, it's a paperwork that says, yes, it's great. If the paperwork is okay, yeah. then the pill is okay. Then the pill is okay. In 2015, another Indian whistleblower approaches the European Inspection Services. Goedenavond. De betrouwbaarheid van onze medicijnen staat ter discussie. Upon the whistleblower's information, 700 different medicines in total are taken off the European market. The medicine is cholesterol verlagen. Het is een andere fabrikant, maar het is wel precies hetzelfde medicijn. Oké, okay, dat is 150 to 200,000 Dutch people take these pills. What happened here? Welcome to GVK Bio. In this promotional film, GVK Bio shows how the clinic tests medicines on people. Here, the original branded pill is compared with the new generic pill, and this is being manipulated. What was happening in this, in, this, in this company was they would just take one patient's ECG, copy it 24 times, and then say, hey, we got 24 patients to take this. And everybody passed. So they didn't test? They didn't test. On 24 people, patients. but just on one Just patient. one person. The clinic's examination has to prove that the new generic pill works in the same way as the original branded pill. Trial subjects test these pills. What does that say on the quality of the research then? Well, it, it, there, is no, there is no research. I mean, if you do this, that, you know, there, there is really no research to talk about. But, but the paperwork goes to the Dutch authorities. Which is so precise. Say, right. And the paperwork says, hey, 24 patients. Look, you know, everything looks great. Only after the whistleblower points out the data manipulation do the European inspection services find the same abuses in four other Indian clinics. Consequently, medicines must once again be taken off the European market. Ineens worden al die bedrijven bezocht en vindt men heel veel fraude. En die fraude is ontstaan omdat de toezicht eigenlijk ontbrak. En de fraude is ontstaan omdat er zo ontzettend veel geld te verdienen valt in die, in die sector. Er is such a cultural gap between the United States, European Union and, and you know, India and China. You really need somebody with inside information to come out and tell you that this is what is happening. Als er echt gemanipuleerd wordt, is het ontzettend belangrijk dat er ook klokkenluiders zijn. Soms haalt een inspectiedienst het eruit, 
Uh, maar soms is er een klokkenluider nodig om precies te weten waar die datamanipulatie plaatsvindt. Our generic medicines are tested on trial subjects in India. Most of these trials are preferred in destinations like India because you have large kind of patient population and healthy volunteer population who can easily be coerced into these uh, clinical trials. Professor Prasad examined these clinics. It appears that trial subjects are participating in various examinations against the law. There is more and more compulsion for them actually to you know, hide that they have actually already participated in clinical trials. And therefore, sometimes it goes up to five times, ten times a year, and which has you know, a lot of problems in terms of scientific trial itself. We talked to several trial subjects. They confirm that they lie about their age, background, and how often they participate in the studies. The CROs actually are aware that some of these things are happening, but they want actually, you know, uh, quickly within a particular time that they need a certain number of people to be recruited. So they, they know yeah. and they take the risk. Yeah. So it's not only the research data that's being manipulated, but the qualifications of the trial subjects are being manipulated as well. This influences the quality of the research. In 2016, one in 10 factories in India are rejected by the European inspection services. There is a basic lack of hygiene. The employees are not well trained and there are quality deviations that lead to severe health risks. My entire experience in the last 10 years is that it's not like every batch of the product is bad, mm -hmm. okay? If the company makes 100 batches for the Dutch market, you may find 50 of the batches to be perfectly fine. The quality is not constant. It varies. It wisselt per leverancier. It wisselt per charge. It is it's geen pijl op te trekken. The problem is consistency. The problem is it's, it's not that they don't know how to do it. This is the tragedy of the Indian in the industry. It's not as if they don't know how to manufacture a good product. They do know how to manufacture a good product. But, but you know, they manufacture a good product when somebody's looking over the shoulder. That is a problem. So it's consistency between various batches. What happens when the pills come from India to Europe? The Indian manufacturer is obliged to have the batches or consignments of pills examined in a laboratory upon entering the European Union. Maar dat is ook iemand die uh, betaald wordt door het uh, bedrijf dat uh, de producten maakt. Nu is het zo dat de slager zijn eigen vlees keurt. En uh, er vinden geen externe controles plaats. Dus achteraf van gehalte, spreiding van gehalte, um, uh, uiteenvaltijd. Wij zien die studies niet. Dat zou standaard gedaan moeten worden bij steekproeven uit die charges. Er zijn wel heel veel controles. Papieren controles, zegt u eigenlijk? Uh, papieren controles en, en, en batch controles. Kijken of het dan aan de specificaties voldoet. Maar die doet het bedrijf zelf. Dat resulteert in papier en dat papier kan uh, geïnspecteerd worden. If you're going to rely on manufacturing facilities located outside of the European Union, where you don't have the ability to, to conduct inspections very, very quickly, perhaps we need to look at, relook at our regulations and see what needs to change. Zou het niet een idee zijn dat elke partij die vanuit India of China, Nederland of Europa binnenkomt, dat daar gewoon door u als inspectiedienst even het pil wordt bekeken? Want dat is uiteindelijk wat wij slikken. Dat is het medicijn. Ik verwacht dat met deze uitzending deze vraag nog vaak gesteld gaat worden. En dat dat dus ook binnen Europa uh, een onderdeel van een gesprek zal zijn. The pills that enter Europe are not routinely examined by the inspectorate, independent of the manufacturer. The pharmacist can't do this either. Wij kijken niet of er wel in zit wat erop staat, uh, of de sterkte klopt. Dan zou je dat naar een lab moeten sturen. Dat kunt u niet. En dat kunnen wij wel, maar dat, is, dat zijn enorm veel kosten mee gemoeid. Dat zou door inspecties gedaan moeten worden. Maar dat, maar dat doet u als apotheker in ieder geval helemaal niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Nor does the doctor check the quality of the pill. Our research shows that the inspectorate examines six products from a pharmacy annually in their own laboratory. We hebben met alle. Die hele verantwoordelijkheid die er was voor medicijnen, dat was bij de apotheek, die hebben we in de, de laatste 40, 50 jaar helemaal overgedragen aan de industrie. En de industrie die, die, die steeds meer aan 
rendement en, en, en winsten is gaan denken. Hoe kunt u dan garanderen dat u kwaliteit aflevert hier in uw optiek? Kan ik niet. Kan ik niet. En ik merk ook, ook oh, aan de telefoontjes van de artsen. Die, die aangeven, dit werkt, zit er wel wat in. Het werkt niet. We zien de bloeddruk oplopen. Of het maagzuur breekt door. Of het cholesterol daalt niet. Hoe kom je dan achter of iets niet werkt? Nou, als je geluk hebt, dan ziet een dokter dat. En dat ligt ook een beetje aan het middel. Uh, en dan ga, ga er maar eens aan. Ga maar, ga maar eens bewijzen dat een product uh, 20% minder uh, actief is geworden in, in de loop der tijd. En dat, wel, dat het wel schade oplevert? Dat het, dat het schade, dat, men, dat mensen een onvoldoende gedoseerd worden, et cetera. U zegt dat is niet te doen? Dat, dat is A, niet te doen. En B, wie doet dat? If you end up taking medicine that is of a poor quality, you may not see you know, the immediate effect of that medicine right away. You may not see it for a year. You may not see it for five years. It's not like if you have fever and you take medicine, the fever doesn't go down. These medicines, which are for chronic uh, indications, have effect over a very long period of time. How do you go to God to make that a product 20% minder works than uh, the product that was originally on the market? But do you have it as a sort of dan is it a sort of sluipmoordenaar? Then it is a sluipmoordenaar. Yes, as we don't go over on. Op, op een andere manier met dit soort problemen om te gaan. Visit our website to read more about the safe use of pharmaceuticals.